kama uliposikia tangazo leo tunaenda kujifunza juu ya majaribu ni mtaji Mungu anapoachilia jaribu kwako anaachilia na mlango wa kutokea Najua kuna watu wengi wako katika ya majaribu Funika macho yako tafadhali Funika tu macho yako Nasema tunakwenda kujifunza leo juu ya majaribu ni mtanji Wewe unasikiliza ukiwa mbali pia ungana nasi Majaribu ni mtaji wa kuiongeza imani yako haleluya Na inawezekana Mungu kupitia jaribu lilo nalo tayari alisharuhusu mlango wa hilo jaribu kutoka lakini adui amezuilia machibu Tafadhali hebu weka mkono wako mmoja kwenye kifua Asante bwana Yesu Haleluya Haleluya Asante Roho Mtakatifu Leo ni siku ya kwako kufunguliwa Haleluya Haleluya Mungu anapoachilia jaribu kwako haruhusu hilo jaribu liendelee kukaa miaka na miaka wakati wewe huja mkosea Mungu oh. Haleluya Bwana Yesu shuka Kuna watu wana majaribu kwenye ndoa Lakini Mungu ulisharuhusu mlango wa kutokea Lakini ziko roho za mapepo zimeshikilia majibu yao Sasa leo Bwana Yesu asitoke hapa mtu hata mmoja bila kufunguliwa Haleluya haleluya Nasema na mapepo yote yaliyoshikilia watu katika majaribu wakati Mungu alisharuhusu mlango wa kutokea hayo majaribu Wewe pepo najua unanisikia mahali popote ulipo paka uko nyumbani ni wakati wa kuachilia hao watu Umewashikilia kwenye ndoa kwa miaka mingi Mungu alisharuhusu hilo jaribu lipite ili uendelee kumtumikia Lakini pepo alizuilia akakukamata kwenye hilo jaribu ili usitoke Na mwingine akakata tamaa kabisa ya kumtumikia Mungu Nasema leo ni mwisho Leo ni mwisho ninajua mnabilio sana kila mtu anajaribu mwingine anajaribiwa kwenye kwenye kazi yake amani hakuna kazini kila siku yenu wakushambuliwa tu lakini mwanzo ninajua ni Mungu aliruhusu ile jaribu lipitie kwenye kazi na akaruhusu mlango upatikane na ulishapatikana lakini yuko pepo aliyeshikilia ili hilo jaribu liendelee kukungangania kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaachilia moto mahali hapa kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaachilia moto nasema na roho zote za kipepo zilizo kama jeu watu kwenye majaribu zilizofunga milango ya hiyo majaribu wakati Mungu alisharuhusu mlango naachilia moto naachilia moto ewe pepo piga kelele uondoke piga kelele mahali popote ulipo ewe pepo ninawasha moto ni wakati wa watu kutoka kwenye majaribu. Na Mungu hajaleta ili neno kwa bahati mbaya. Ninaachilia moto sasa. Ufunguliwe, weka tu mkono kwenye kifua. Ewe pepo, uliyemnyima amani huyo mama kwenye ndoa yake. Uliyemnyima amani kwenye ndoa. Ninakulipua sasa ni wakati wa kuondoka. Ninawasha moto. Ninawasha moto magharibi. Ninawasha moto mashariki. Piga kelele ondoka na kupiga jia toka 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 machie toka jia toka jia toka na kulipua kwa jina la Yesu upanga bwana unapita moto unapita ndio
Nitamee kwa ninapita ni siku ya kupitishwa watu kwenye majaribu ni siku ya milango ya ukowazi piga chia sasa unachia unamachia huyo mama machia na kulipua nimepewa mamlaka na sauti yangu ni moto toka mahali popote ulipo paka hapo nyumbani paka hapo nje toka 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 na kulipua piga radia moto achia achia sasa machie sasa machie kwa jina la Yesu huyo mama atalia tena Hatalia tena. Hataomboleza tena. Hatalia tena huo msiba leo ni mwisho. Huo msiba ni mwisho. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mungu ninakutukuza. Ninalinua jina lako. Kwa ajili ya watoto wako wa kike na wa kiume. Walioko hapa na walioko mbali. Ninajua umekusudia mema. Ya kwamba uliachilia majaribu juu yao lakini pia uliachilia na mlango wa kutokea huyo baba atalia tena wala huyo mama atalia tena katika china la Yesu Nina kutukuza bwana basi unaweza kukaa tu kwenye uwepo wa Mungu kaa tu kwenye uwepo wa Mungu tafadhali kaa tu taratibu Hautalia tena kwenye hilo jaribu. Mungu alisharuhusu mlango. Ni kweli aliachilia kifungo kwenye kazi ya kwamba usipate kazi. Ili aiangalie imani yako ya kwamba utamwacha. Lakini baada ya kukuona haukumwacha. Aliruhusu mlango kutokea hilo jaribu. Lakini kuna roho zilikushikilia. Zikasema hutatoka hapa mpaka ulipe senti ya mwisho. Kwa kupigwa kwa Yesu msalabani umefunguliwa. Tulia tu kwenye uwepo wa Mungu. Tulia tu. Jipe moyo. Hautaondoka hapa na msiba wala kilio kwenye ndoa. Tulia tu. Asante Bwana Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Maana leo ni wakati wa roza kipepo kuachilia watu wako. Ni wakati wa wewe kuruhusu majibu. Ni wakati wa wewe kuachilia mlango katika hayo majaribu kaa tu kwenye uwepo wa Mungu tafadhali tulia tu kwenye uwepo wa Mungu damu ya Yesu iko hapa nasema hautaondoka na hicho kipungo maana Mungu alisharuhusu mlango wa kutokea haleluya basi nikushirikisha tu somo letu siku ya leo linasema Majaribu ni mtaji wa kuikuza imani yako. Naomba wewe endelea kuacha wanaohudumiwa na Mungu ahudumiwe tu. Endelea kuacha wanaofunguliwa wafunguliwe tu. Leo ni siku ya watu kuachiliwa kwenye majaribu. Hautalia tena. Niseme unaheri wewe uliyepata nafasi ya kuja leo. Nakumbuka tarehe moja mwezi wa saba tulijifunza juu ya maombi yenye majibu. Na Nikakwambia usitamani kukutana na mwanadamu yoyote unapokuja Safina. Usitamani kukutana na mtumishi yoyote kama mtumishi unapokuja kwenye maombi. Nikasema tamani kukutana na Bwana Yesu. Sasa leo tunaendeleza somo hili juu ya maombi yenye majibu lakini tunajifunza kipengele kinachosema majaribu ni mtaji wa kuikuza imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni kuombe tumishi baraka mahali popote ulipo na timu yako. Naomba msogee hapa mbele. Tumsifu Mungu kidogo kwa ajili ya kuwaweka watu sawa. Tutasifu kwa kifupi sana. Dakika kama tatu nne tu. Twende mara moja kidogo. Mali popote mlipo waimbaji wa praise tumsifu Mungu ili kuwaweka watu sawa ni siku ya watu kufunguliwa kwenye majaribu walionayo haiwezekani watu waendelee kuteseka na walisha kuwa makini na kutenda vema mbele za Mungu na neno linasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi 
kwa nini umekubali na ukatii lakini auli mema ya nchi adui wa msalaba amezuilia wewe kutoka kwenye hilo jaribu kwenye elimu na jua kuna watu wameshikiliwa kwenye elimu Mungu alisharuhusu hilo jaribu kwenye elimu liwaachilie lakini yuko adui wa msalaba amewashikilia mpaka leo mabinti ili wasisome wewe makahaba yuko adui wa msalaba amewashikilia kuzuilia kuzuilia wasitoke hapo walipo Mungu ni mwaminifu hajaleta ili somo kwa bahati mbaya Endelea tukutulia wanaohudumiwa na Mungu wahudumiwe Ni siku ya watu kufunguliwa kwenye majaribu Tamani leo usiondoke kama ulivyokuja Tamani leo hilo jaribu Umwachie Yesu haleluya Basi Tulia tu kwenye uwepo wa Mungu Naona waimbaji kuna mambo wanafanya kidogo Basi shika Biblia yako Shika Biblia yako tafadhali Tulia kwenye uwepo wa Mungu kabisa Uwe makini nataka niende haraka kidogo msomaji fungua kitabu cha mwanzo 22 tutasoma mistari mingi kidogo ili uelewe mwanzo 22 andika kichwa cha somo kinasema majaribu ni mtaji wa kuikuza imani yako yani wewe sema imani yangu andika hivyo mwanzo 22 mistari wa kwanza paka wa 14 tutaenda haraka kidogo nina soma katika jina la Yesu amen ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahim akamwambia E Ibrahim naye akasema mimi hapa akasema umshukue mwanao mwana wako wa pekee umpendae Isaka ukaende katika nchi ya Moria ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja nitakao kuambia Ibrahim akaondoka alfajiri akatandika punda wake akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa akaondoka akaenda mpaka mali alipoambiwa na Mungu siku ya tatu Ibrahim akainua macho yake akapaona mali pakali mbali Ibrahim akamwambia akawaambia vijana wake kaeni ninyi hapa pamoja na punda na mimi na kijana tunakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena basi Ibrahim akazitoa kuni na hizo sadaka akatwika Isaka mwanawe akatwaa na moto na kisu mkononi mwake akaenda wakaenda pamoja wote wawili pamoja Isaka akasema na Ibrahim baba yake akinena baba yangu naye akasema mimi hapa mwanangu akasema tazama moto upo na kuni zipo lakini yuko wapi mwana kondoo wa sadaka ya kuteketezwa Ibrahim akasema Mungu atajipatia kondoo kwa hiyo sadaka mwanangu basi wakaenda wote wawili pamoja wakafika mahali pale walipoambiwa na Mungu Ibrahim akajenga madhabahu huko akaziweka tayari kuni kisha akamfunga Isaka manawe akamweka juu ya madhabahu na juu ya zile kuni Ibrahim akanyosha mkono wake akaitoa ile kisu ili amchinje mwanawe ndipo malaika wa Bwana akamuita toka mbinguni akasema Ibrahim Ibrahim naye akasema mimi hapa akasema usimnyoshe kijana mkono wako wala usimtendee neno kwa maana sasa najua kwamba unamcha Mungu hii wapo huko nizulia mwanao mwanao wa pekee 13 Ibrahim akainua macho yake akaangalia na tazama kondoo mume yumo nyuma yake ama naswa pembe zake katika kichaka basi Ibrahim akaenda akamtoa huyo kondoo akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe Ibrahim akapaita mahali hapo Yehova ile kama watu wasemavyo hata leo katika mlima wa Bwana itapatikana Amen mpaka hapo fungua ufalme wa kwanza 17 Mungu anasema na Ibrahim juu ya mwanawe wa pekee Isaka ya kwamba mtoe huyu mwanawe awe sadaka Kumbuka huyu mtoto alikuwa ni mmoja tena walimpata katika uzee wao lakini Mungu anamwangalia huyo huyo ambaye wewe unamwangalia ili umtolee sadaka sasa anamwambia Ibrahimu mtoe mwanawe sadaka ya kuteketezwa 
Ibrahimu hakutaka kubishana na Mungu kwa sababu alichoa Mungu ana kusudi kubwa juu yake Bwana Yesu asipiwe akaondoka yeye na vijana wawili pamoja na Isaka wakatandika punda wakaianza safari kwenda katika nchi ya Moria walipofika karibu na lile eneo ambalo Mungu alimwambia ukanitolee sadaka hapo Ibrahimu akagundua akasema nikienda na hawa vijana mpaka nifike nao pale wakiona hichi kitendo ninachotaka kwenda kukifanya haitakuwa amani kwa mke wangu kumbuka Sara alizawi mtoto akiwa na miaka tisini na wakati huo Ibrahimu alikuwa na miaka mia moja Bwana Yesu asifiwe wakaenda walipofika hapo akawaacha au pamoja na punda akamwambia Isaka twende akampisha zile kuni lakini walipokuwa wakienda Isaka akamwambia baba umesema tunakwenda kutoa sadaka ya kuteketezwa kuni tunazo moto tunao kisu tunacho lakini yuko wapi huyo mwana kondoo akamwambia Mungu atajitwalia walipofika lile eneo la kutoa sadaka Ibrahimu hakumwambia chochote Isaka alichofanya ni kumfunga mikono yake na miguu baada ya kuiandaa madhabahu akamlaza juu ya hiyo madhabahu akatoa kisu tayari kumchinja malaika wa Bwana akapaza sauti akamwambia Ibrahimu Ibrahimu usimchinje mwanao tazama kondoo yuko nyuma yako ukamtoe huyo sadaka Bwana Yesu sifiwe sana naomba uwe makini kidogo kunisikiliza inawezekana hunielewi kwa haraka lakini Bwana akusaidie Mungu anapokupa kitu chochote kama zawadi aidha anapokupa biashara kama biashara kuna wakati ataijaribu hiyo biashara yako kuna wakati ataruhusu hasara kwenye hiyo biashara na watu wengi wamekata tamaa kabisa hata ya kuabudu baada ya Mungu kuzipiga biashara zao si kuzipiga tu lakini aliachilia pigo kama jaribu ili baada ya huyo mtu kuvuka hapo apokee kushinda zaidi ya kushinda Bwana Yesu asifiwe lakini kuna watu wengi wamekata tamaa leo baada ya Mungu kuwajaribu tu katika haya waliopitia wakakata tamaa inawezekana wengine hata walikuwa na uzuri mahali hapa kwa maombi Mungu akawapa mitaji akawapa hata watoto pengine siku moja huyo mtoto aliyokuwa anamtegemea Mungu akamchukua akataka kuona imani yako utamkufuru utakata tamaa lakini wengine ya mkini wakakata tamaa na kuacha kumbe Mungu alikuwa na kusudi sasa walipoacha shetani naye akapata mlango hapo hapo kwa gandamiza moja kwa moja wakaishi hivyo bila mtoto wakawa wanateseka lakini kumbe Mungu aliruhusu huyo mtoto baada ya kufa mshukuru na usijute kwa chochote kwa sababu yeye aliyekupa huyo ndiye atakaye kupa mtoto mwingine Bwana Yesu asifiwe Tumishi hebu soma ile wafalme wa kwanza 17 wafalme wa kwanza 17 kumi mpaka kumi sita Nina soma katika jina la Yesu Amen Basi akaondoka akaenda Sareta hata alipofika langoni pa mji kumbe mwanamke mjane alikuwa wako akiokota kuni akamuita akamwambia niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa alipokuwa akienda kuleta akamuita akasema niletee na kuomba kipate kipande cha mkate mkononi mwako naye akasema Bwana Mungu wako aishipo sina mkate ila konzi yaunga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa na mimi ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe Elia akamwambia usiogope enenda ukafanye kama ulivyosema lakini unifanyie kwanza mkate mdogo kaniletee kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao sura ya 14 kwa kuwa bwana Mungu wa uh, kwa kuwa bwana Mungu wa Israeli aseme hivi lile pipa la unga aliitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile bwana atakapoleta mvua juu ya nchi basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia na ye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi sura 
lile pipa la unga alikupunguka wala ile pipa ya mafuta ikuisha sawa sawa na neno la bwana alilonena kwa kinywa cha elia amen amena fungua mwanzo 39 mwanzo 39 Elia baada ya kutamka ya kwamba mvua isinyeshe miaka mitatu na miezi sita ulifika wakati hata yeye akaona njaa akaenda kwa mchana mmoja akamwambia nipatie maji chomboni ninywe lakini wakati yule mjana anamwandalia maji akamwambia hapana ni letee mkate kidogo mkononi mwako yule mwanamke mchana akasema sina kitu ila nimesalia na unga kidogo tu na mafuta kidogo kwenye chupa na katika hayo nitakapokwenda kutengeneza mkate na kula mimi na mwanangu tutakufa hatutaishi bwana yesu asifiwe sana nikasema hivi kile kitu unachoangalia wewe kama wewe ya kwamba hapo hapo ndipo jina lako linapotazama na mungu anatazama hapo hapo kukujaribu kwa hicho haleluya sasa anategemea utamruhusu ili kujaribu au utazuilia Mungu kukujaribu. Huyu mjani akasema hapana sitakufanyia wewe lakini angalia mshoni akasema nitakapokula mimi na mwanangu tutakufa. Elia akamwambia nifanyie na kuomba nifanyie. Alipomfanyia huo mkate pipa la unga halikupunguka wala kupa ya mafuta haikuisha. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba uwe makini kidogo nikasema tutaenda haraka mtumishi soma hiyo mwanzo 39 mstari wa 6 si mpaka wa sita tutaenda haraka ili tuelewe Nina soma katika jina la Yesu mwanzo 39 mstari wa 6 hadi 16 wa 6 si wa 6 si hadi 16 anasema ila chakula hicho alichokula tu na Yusufu alikuwa mtu mzuri na mwenye uso mzuri. Ikawa baada ya mambo hayo mke wa Bwana wake akamtamani Yusufu akamwambia lala nami. Lakini akakataa akamwambia mke wa Bwana wake tazama Bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani na vyote alivyo navyo mipitia mikononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi wala hakuni akawaita watu wa nyumba yake akasema akawa kazidi kusema Yusufu baada ya siku wa kumsikia lale naye ikawa siku moja akaingia nyumbani kwake atende kazi yake wala hapakuwa na mtu hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema lala nami Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake akakimbia toke nje ikawa alipoona kwamba amemwachia nguo yake mkononi mwake naye amekimbia ame nje akawaita watu nyumbani mwake akasema nao akinena angalia ametuletea mtu wa Ibrania atufanyie dhiaka ameingia kwangu ili ale nami nikalia kwa sauti kuu ikawa aliposikia kwamba nimepanza sauti yangu kwa kulia aliacha nguo yake kwangu akakimbia akatoka nje basi akaiweka ile akaiweka ile nguo kwake hata bwana wake aje nyumbani amen amen Yusufu kwenye nyumba ya Potifa wakati anaendelea na kazi pale kama kawaida na majukumu yake 
mke wa Potipa kuna roho mbaya ikamuingia naomba nitamke tu hivi kwa ajili ya watoto na hiyo roho mbaya ilipomuingia akatamani kuwa na huyo Yusufu akatafuta mbinu ya kumpata na akawa anamsemesha kila mara Yusufu maana Yusufu alikuwa mzuri wa sura akamwambia Yusufu lala nami lakini Yusufu akasema hapana siwezi kulala na wewe kwa sababu nimeruhusiwa kumiliki vitu vyote isipokuwa wewe tu lakini mke wa Potifa akazidi kumlazimisha Yusufu akakataa Kumbuka hapa ili lilikuwa ni jaribu kwa Yusufu ili Mungu ampandishe juu. Haleluya. Na siku moja huyo mke wa Potifa akamwingilia ndani. Alisubiri wakati hakuna mtu. Akamlazimisha akamwambia lala nami akasema hapana. Akamshika kwa nguvu ili kutimiza haja yake. Lakini Yusufu akaona dawa iliyopo ni kumwachia vazi. Akamwachia vazi lake akakimbia. Lakini baada ya kukimbia huku nyuma huyu mama kwa kisa kibaya na kwa roho mpaya akasema siamini kimbia subiri akatoka nje akapiga ukunga wakaja watu akawaambia Yusufu amenikamata na alitaka kunifanyia kitu kibaya angalia baada ya mimi kukataa ameniachia vazi lake akatema nitaliweka ili vazi mpaka mume wangu atakaporudi watu wengi wamekuwa wakipita kwenye hayo maisha lakini katika hayo Mungu anakuwa ameruhusu na anaporuhusu haruhusu ili wewe uanguke katika hilo anaweza akaruhusu kisa kama hicho cha Yusufu lakini anataka ukishinde na hakuna mahali Biblia imesema ya kwamba utalishinda jaribu la zina kama kukimbia haleluya lakini watu wengi walijisahau katika hilo niseme tu na hata kama hii dawa itakuwa ni chungu utaimeza unaweza ukawa huko wewe bosi na mfanyakazi wa kike pale nyumbani baba na mama mnamfanya kazi na huyo mfanyakazi akawa anafanya tu kazi kwa moyo lakini baba roho mbaya inaweza ikamuingia akamtamani huyo binti lakini anapokuwa amezipanga hizo mbinu zake zikigonga ukuta huyo baba ataanza kumchukia huyo binti utashangaa kila anapokuja atakuwa ni mtu wa kumgombesha tu ni mama inakubidi na wewe uchukue hatua uangalie mbona huyu binti sijaona kosa na binti kama binti wa kike house girl nafikiri mara nyingi anayepaswa kumwangalia ni mama kwamba kama kuna mahali anakosea mama ndo atakuwa wa kwanza kugundua hayo makosa na sio baba sijui kama unanielewa lakini kwa nini huyu baba anakuwa na kama huyu binti anamnenea maneno mabaya kwamba ana makosa lazima ufike mahali mama ujiulize maswali na kitu kizuri zaidi jaribu kukaa karibu na yule binti inawezekana kuna siku atakwambia tu kitu kizuri siku moja mama mmoja akanyambia mtumishi mimi na mume wangu watuelewani na nimejaribu kuomba lakini sijaona Mungu afanye katika hilo tunamfanya kazi pale nyumbani hata kumbe huyu baba ilifika mahali baba akakataa kulala na mke wake chumba kimoja akawa analala chumba kingine sasa wakati analala hicho chumba kingine akawa anamfuatilia huyu binti kwa siri anamfuatilia anasema naye lakini yule binti akakataa alipomlazimisha sana kwa sababu huyu mama alikuwa karibu na yule binti yule binti akaenda kumeleza siri yule mama akamwambia mama mimi baba huwa ananifuata usiku tena anakuja akiwa hana nguo ana nguo ndogo tu ya ndani na ni baba wa miaka sabini Mungu atusaidie sana sasa yule mama akapanga binu sikwambie ni sehemu gani akasema sasa wewe una simu na mimi na simu atakapokujia usiku usipige kelele nitumie message ulipofika ule muda yule binti ya kuzima taa ghafla yule babu akawa anakuja maana miaka sabini sio baba tena ni babu akawa anakuja kifua wazi miguu nje anaicho tu kinguo kidogo hasa yule yule dada alipomuona akamtumia message mama akamwambia mama kimbia haraka anakuja wai haraka mama basi mama, yule mama akawai sasa hakujitokeza moja kwa moja akaenda akabana mahali ili yule baba afike paka pale kitandani alipofika kitandani 
akakaa akajilaza akaanza kumkamata yule binti na kumshika shika yule binti akaruka kile kitendo cha kuruka na mama akafika pale wakamshika yule baba mama akamwambia kumbe ndio tabia yako hutaki kulala na mimi chupa kimoja kumbe unamtaka huyu binti huna taibu baba wa miaka sabini kwa kampiga yule baba wakampiga kwa kamchangia wakampiga akalia yule baba akakimbia uchi akarudi chumbani kwake Mungu atusaidie sana ndio maana nikasema unapoona baba mwenye nyumba anamshambulia sana binti usichukulie tu hali ya kawaida hata kama ana makosa lakini anapaswa kum, kum, kumtengeneza huyo binti ni mama na ukiona mama anamsakama sana kijana wa kiume ujue ni mke wa potifa huyo chunguza inawezekana kuna kitu hapo ndani haleluya inawezekana kuna kitu amejaribu kukifanya kwa huyo kijana alipokikosa na kwa sababu baba ndio mwenye nguvu haruhusu huyo kijana aondoke maana kama mama angekuwa na nguvu angesema ondoka lakini baba haruhusu huyo kijana kuondoka sasa anamtengenezea visa kwa hiyo haya maisha yameendelea mara nyingi na watoto wa watu wamekuwa kitezeka siku hadi siku Mungu atusaidie sana katika hilo kwa hiyo ndio maana nikasema Mungu hakuruhusu ili neno kwa bahati mbaya ya kwamba ameruhusu tupite kwenye majaribu lakini katika majaribu tushinde na katika hili watu wengi wameanguka tuseme tu aswa mabinti najua mko hapa mtanisikiliza kwa makini kidogo na wale uko mbali Biblia inasema ikimbieni zinaa ni kweli unaweza kukuta binti ameokoka katika maisha yake ya ukovu akawa anaishi tu vizuri lakini eti katika pita pita siku zingine anaweza akatembea hata usiku huo usiku akakutana aidha na kukana sasa badala ya kutumia kukimbia hilo jaribu yeye anaruhusu na kusema mimi nimeokoka eh sijui nini na wakati ni usiku unamuona simba kabisa huyu ni simba atakurarua lakini unasema eti Yesu atanisaidia Yesu atakusaidia katika hilo anasema imeandikwa usimjaribu bwana Mungu wako haleluya sasa mara nyingi wameangukia katika hayo na wakakuta wamevuruga kabisa mwelekeo wa maisha yao kwa sababu gani walipokutana na hivyo vikwazo badala ya kuonyesha msimamo na kuondoka wakijua hizi ni nyakati za usiku wakaruhusu mwisho wa siku likatokea lililotokea na maisha yao yakaharibika mtumishi naomba fungua kitabu cha Yohana kitabu cha Yohana 16 Yohana 16 31 na 32 Mimi nasoma katika jina la Yesu 16:31-32 Yesu akawajibu JM na sadiki sasa tazama saa yaja na imekwisha kuja ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao kwao na kuniacha mimi peke yangu Walakini mimi si peke yangu kwa kwa baba yangu yupo pamoja nami amen Bwana Yesu asifiwe sana Yesu anasema saa inakuja wanafunzi mtatawanyika na kuniacha Kuna watu wamepita kwenye wakati mgumu walipotegemea hata msaada wao wa ndugu au wa wachungaji na watu wengine hawakuupata Nikasema wengine wakakata tamaa kabisa baada ya kuangalia huku na huku walipokosa msaada wakasema hapana kama nilikuwa naabudu mahali bora niache hata mchungaji wangu ameniacha nitakupa kisa changu kilichonipata 2006 Dar es Salaam sitakaa ni saa ile siku bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe kama amina ni ndogo sitakupa nitahubiri tu haleluya kwa hiyo kuna wakati unaweza ukapita kwenye majaribu ukapita kumbe Mungu anakutengeneza ili ufike mahali usimame kwenye mstari ulionyoka hupaswi kukata tamaa ndio maana nikasema inawezekana Mungu alisharuhusu hayo majaribu ulionao yatoke ya lakini shetani akangangania pale akazuilia akasema hutoki hapa na kweli hujatoka lakini nikasema unaheri wewe uliokuja leo sina hakika kama utaondoka na hilo jaribu katika jina la Yesu ni kweli wametuliza sana wametutesa sana wametuangaisha sana lakini leo mlango wa kutokea umepatikana haleluya mtumishi mtumishi fungua kitabu cha Ayubu inasema nitakwenda haraka Ayubu moja tisa paka kumi na mbili tuangalie kisa cha Ayubu Ayubu moja tisa paka kumi na mbili ninasoma katika jina la Yesu amen palikuwa na mtu katika nchi ya Usi 
jina lake akiitwa Ayubu mtu huyu alikuwa mkamilifu na uelekevu ni mmoja aliyemsha Mungu na kuepukana na uovu kisha wazaliwa wa kwake wana saba na binti wa tatu mali yake yalikuwa ni kondoo elfu na ngamia elfu tatu na jozi ya ngombe mia tano na punda wake mia tano na watu wa nyumbani wengi sana basi hivi mtu huyu alikuwa mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki wanaoenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao uh, kwa siku yake wakatuma na kuwaita maumbo watatu ili waje kula na kunywa pamoja nao samani mtumishi ni aibu moja mstari wa tisa na wa mbili na soma kuanzia wa tisa kumina mbili ndipo shetani akamjibu bwana na kusema je huyo ayubu yomsha bwana bure wewe uko mzingira kwa ukingo pande zote pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo kazi zake umezibariki na mali yake imeongezeka katika nchi lakini nyosha mkono wako sasa uyaguse hayo alionayo naye atakukufuru mbele za uso wako bwana akamwambia shetani tazama yote alionayo yamo katika uwezo wako lakini usinyooshe mkono juu yake yeye mwenyewe basi shetani akatoka mbele za uso wa bwana amen amen alafu tasoma ayubu mbili tisa na kumi ayubu anaingia katika majaribu shetani anakwenda mbele za bwana bwana anamwambia umemuona mtumishi wangu ayubu ayubu ya leo ni wewe haleluya Ifike mahali Mungu ajivunie wewe aseme umemuona mtumishi wangu mwana Safina. Shetani akamwambia ni kweli ninamuona. Lakini haya yote alionayo yanaendelea kuwa kwa sababu wewe umeyashikilia. Hebu yaguse uone kama hata kukufuru. Mungu akamwambia yote yako katika uwezo wako lakini tunza uhai wake tu. Shetani akatoka akaenda akamgusa Ayubu akamlaza kwa magonjwa. Na nikasema kuna wakati unaweza ukaangalia mashariki, magharibi, kusini na kaskazini. Usione mtu akukusaidia. Lakini usiogope Yesu akasema akawaambia mfunzi, mtatawanyika, lakini mimi sitabaki peke yangu. Nitakuwa na Bwana aliye juu. Bwana Yesu asifiwe. Soma hiyo Ayubu 2:9 na 10. Ninasoma katika jina la Yesu. Nipo mkewe akamwambia Je wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ukafe. Lakini yeye akamwambia, wewe nena kama mmoja wa wanawake wa pumbavu anenavyo. Je, mema mkononi mwa Mungu? Je, tupate mema mkononi mwa Mungu? Nasi tusipate na mabaya? Bwana Yesu asifiwe. Katika mambo Haleluya, malizia, malizia mtumishi. Katika mambo hayo yote Ayubu akufanya dhambi kwa midomo yake. Amen. Amen. Mke wa Ayubu baada ya kuona mali zimeisha, nikasema kuna wakati watu watakusaliti. Hao hao marafiki zako, hao hao ndugu watakuacha peke yako katika hilo. Utatafuta msaada hutapata. Mke wa Ayubu akaona ah huyu hapana. Mali zimeisha mimi naendelea kukaa hapa. Na lala njaa, mtu mwenye ni mgonjwa kila siku akamwambia mkufuru Mungu ili upe nini alijua ayubu atakapomkufuru Mungu akifa yeye yeah, ataolewa Mungu atusaidie sana lakini ayubu akamwambia wewe ni mmoja kati ya wanawake wa pumbavu wanaposema ulitaka tupate mema tu tule mema tu tusipate na mabaya ayubu hakumkufuru Mungu haleluya mtumishi fungua matayo tuone matayo 4 moja paka kumi na moja usitamani kumkufuru Mungu unapopita katika hali ngumu Usimkufuru Mungu kwenye hilo jaribu lilo nalo. Mungu ameshaandaa mlango wa kutokea. Mathayo moja, mstari wa nne, kwenda haraka paka wa moja. Mathayo nne. Mstari wa kwanza paka wa moja haraka haraka. Ninasoma katika jina la Yesu. Amen. Kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe na ibilisi akafunga siku arobaini mchana na usiku mwisho akaona njaa jaribu akamjia akamwambia ukiwa ndiye mwana wa Mungu amuru kwamba mawe haya yawe mikate naye akajibu akasema imeandikwa mtu ataishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu 
Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu akamweka juu ya kinara cha hekalu akamwambia ikiwa ndio mwana wa Mungu jitupe chini kwa maana imeandikwa atakuagizia malaika zake na mikononi mwako mwao watakuchukua usijua kajikua mguu wako katika jiwe Yesu akamwambia tena imeandikwa usimjaribu bwana Mungu wako kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake akamwambia haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia ndipo Yesu alipomwambia nenda zako shetani kwa maana imeandikwa msujudie bwana Mungu wako mwabudu yeye peke yake kisha ibilisi akamwasha na tazama wakaja malaika wakamtumikia amen Bwana Yesu asifiwe sana Hapa Yesu baada ya kwenda kufunga siku 40 Biblia inasema aliongozwa na roho ili kwenda kujaribiwa Shetani akamjaribu Yesu kwa kumwambia badilisha haya mawe yawe ya ya mkate Lakini Yesu akamwambia imeandikwa usimjaribu mtu hataishi kwa mkate tu Kuna wakati unapopita kwenye magumu kuna sauti zinakuja zinakwambia msaliti huyu mume wako uachane naye msaliti huyu mke wako uachane naye lakini waambie katika haya magumu nitapata nitaona njia ya kutokea bwana Yesu asipiwe hasa hapa Yesu anajaribiwa kama Yesu alijaribiwa lazima na wewe ujaribiwe lakini watu wanaogopa majaribu nikasema wengi wameziacha imani baada ya kujaribiwa wakaona hapana unaweza ukapata hata ajali tu ikawa hivyo lakini katika hiyo kumbe Mungu alikuwa anakusudi aliruhusu uumie katika hiyo ajali lakini baada ya hapo umtumikie katika hiyo hali na ajitwalie utukufu katika hiyo Bwana Yesu asifiwe kwa unapopita kwenye gumu kama hilo hupaswi kusikitika wala kujuta Mungu anakusudi juu ya maisha yako mtumishi twende kitabu cha Wakorinto wa kwanza 10:13 nikisema usikate tamaa Mungu ameandaa mlango wa kutokea. Wakorinto wa kwanza mstari wa kumi na wa tatu hadi wa tatu Wakorinto wa kwanza mlango wa kumi Wakorinto wa kwanza mlango wa kumi Wala msinungunike kama wengine walivonungunika. Sorry, sorry mtumishi. Wakorinto wa kwanza mlango wa kumi mstari wa tatu Ninasoma katika jina la Yesu. Jaribu alikuwa halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ni mwamini ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwenzapyo. Lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Amen. Kama ni mimi ningeshangilia hapo maana jaribu lina mlango wa kutokea leo. Haleluya. Jaribu lilonalo kwenye ndoa lina mlango wa kutokea tu. Haleluya. Haina sababu ya kulia hata kama amani hakuna. Lakini kitu cha kufanya jiulize tu. Je, mimi nimekaa sawa sawa mbele za Mungu. Ukigundua umekaa sawa sawa jua kuna mlango wa kutokea. Haleluya. Lakini usije ukasema kuna tofauti kati ya majaribu na dhambi. Kwa unapofanya dhambi kama dhambi, Mungu akaachilia mapigo huwezi ukasema kuna mlango wa kutokea utaendelea kuwa pale paka utakapotubu lakini unapokuwa uko sawa mbele za Mungu Mungu akiachilia jaribu kuna mlango wa kutokea haleluya twende mtumishi twende tunaenda kumaliza nimesema tafundisha kwa kifupi sana kuwa makini kusikiliza twende kitabu cha Zaburi 139 mstari wa 23 mia moja na tisa mstari wa 139 mstari wa 23 tu Zaburi Nasoma katika jina la Yesu. Amen. E Mungu, unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu uyajue na mawazo yangu. Amen. Amen. Daudi anamwambia Mungu, unichunguze. Na anamwambia tena unijaribu. Nikasema kujaribiwa kwako kuna mlango wa kutokea. Sasa Daudi baada ya kukaa chini na kuona kama vile Mungu hamjaribu akamwambia Bwana nijaribu nichunguze 
Ujue moyo wangu na ukanijaribu maana yake alijua kabisa kwenye majaribu kuna ushindi mbele na kuinuliwa fungua kitabu cha Marko kumi hasa hapa tunakwenda mahali pa chungu kidogo ndio vile vidonge ninavyosemaga ni vichungu lakini najua utameza tu haleluya fungua Marko kumi msari wa 17 na 22 Marko kumi Mungu anaweza akakujaribu kwa pesa ulizonazo au kwa mali ulizonazo. Sasa hapo kidogo ni pagumu. Twende mtumishe. Ninasoma katika jina la Yesu. Amen. Hata alipokuwa kitoka kwenda njiani, mtu mmoja akajambio akampigia akampigia magoti, akamuuliza, "Mwalimu mwema nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele?" Yesu akamwambia, "Kwa nini kuniita mwema?" Hakuna aliyemwema ila mmoja ndiye Mungu wazijua amri usiuwe usizini usiibe usishuhudie uongo usidangane waheshimu baba yako na mama yako akamwambia mwalimu hayo yote nimeyashika tangu utoto wangu Yesu akamkakazia macho akampenda akamwambia umepungukiwa na neno moja Enenda ukauze ulivyo navyo vyote uwape maskini na wewe utakuwa na hazina mbinguni kisha unifuate walakini ye akakunja uso kwa neno hilo akaenda zake kwa uzuni kwa sababu alikuwa na mali nyingi amen amen huyu mtu alikwenda mbio kwa Yesu akamwambia mwalimu mwema nifanye nini ni urithi uzima akaambiwa unazijua amri akahesabiwa pale akasema hizo nimezishika Yesu akamwambia sasa umepungukiwa na neno moja tu. Nikasema hapa kidogo ni pagumu kwa sababu Mungu anaweza akakujaribu kwenye mali ulionayo. Anaweza akakujaribu kwenye mtoto kama Ayubu kama Ibrahim. Akakwambia toa kitu hichi kwa ajili yangu. Toa hilo gari ulilonalo kwa ajili yangu. Ukiangalia hilo gari unalo moja tu na ulilipata kwa shida. Huo mtaji unao huo tu na uliupata kwa shida lakini Mungu anakuambia toa huo mtaji wote kama mjana wa Sarepta anaambia nipikie mimi kwanza sasa huyu mtu anaambia na Yesu umepungukiwa neno moja kauze vyote nini maana yake hicho ulichonacho kipeleke kwa ajili ya utukufu wa Mungu sasa hapa wengi walipojaribu hiyo kwenye hilo wengine hata walianza kukemea wakasema huyu ni pepo na pengine ukapiga hata simu kwa mtumishi ukasema mtumishi kuna pepo amekuja kwenye gari langu anataka kunirudisha kijijini Nimelipata ili gari kwa shida leo ananiambia nilitoe ili gari. Madhaba unifake hapana. Mtumishi, hii itakuwa ni roho inanifuatilia majaribu. Naomba tuombe. Unaomba kwa kukemea au kwa kupiga, kumbe piga Mungu. Mungu anapigikaga. Bwana Yesu asipiwe. Uza vyote ulivonavyo uwape maskini. Toa hicho ulicho nacho nikasema unaweza ukajaribiwa kwa pesa au kwa mali. Na wengi katika hilo kweli walipeli. Na wakajikuta wamemkosea Mungu. Lakini leo ninasema Jaribu lilo nalo limekutesa kwa muda mrefu. Lazima tu Mungu afanye njia. Haiwezekani likungangania miaka yote hiyo. Hata kama shetani amefunga huo mlango, lakini leo lazima upatikane katika jina la Yesu. Haleluya. Mtumishi, twende kitabu cha Luka. Luka. Luka 12. Luka mlango wa 12. Tunaenda kumalizia. Luka 12:15 Ninasoma katika jina paka 21 Ninasoma katika jina la Yesu Amen Akawaambia Angalieni jilindeni na choyo maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu alivyonavyo Akawaambia mithali akisema shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana kaanza kuwaza moyoni mwake aka, akisema nifanyaje maana sina pa kuyaweka akiba ya ma, mazao ya mavuno yangu akasema nitafanya hivi nitavunja gala zangu ni jenge nyingine kubwa zaidi na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu kisha nitajiambia nafsi yangu una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi pumzika ule unyo ufurai lakini Mungu akamwambia mpumbavu wewe 
usiku wa leo wanataka roho yako na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani ndivyo alivyo mtu aliyejiwekea nafsi yake akiba asijitarishie kwa Mungu 22 akawaambia wanafunzi wake kwa sababu hiyo nawaambia msisumbukie maisha yenu mtakula nini wala miili yenu mtavaa nini amen amen unatamani kweli kuitwa mpumbavu Bwana Yesu asifiwe sasa huyu mtu alilima shamba Mungu akamjalia akavuna mavuno yakakubali vizuri lakini akawaza akasema sina pa kuyaweka hakukumbuka hata kusema nitoe kwanza fungu la kumi nitoe malimbuko alafu sasa nikae nijadili namna ya kufanya akasema e moyo wangu mwaka huu na mavuno mengi nitakuambia pumzika kula unywe na kufurahi lakini Mungu akasema ni mpumbavu huyu maana hajui yatakayompata kesho kwa hiyo unapokuwa na mali iwe nyingi iwe chache usijisahau kujitajirisha kwa Bwana Yesu haleluya hiyo sadaka yako unayotoa ni mbegu kubwa sana mbele za Mungu hivyo usikatie tamaa ukaona ni kama unapoteza mda unatoa bure kuna siku itakuzalia matunda wakati umekata tamaa kabisa Bwana Yesu asifiwe mtumishi fungua kitabu cha kitabu cha Luka tena hiyo hiyo Luka 14 mtwende 16 mpaka 24 Tunaenda kumalizia malizia Majaribu ni mtaji wa kuikuza imani yako usisahau hilo Twende mtumishi Luka 14 mpaka 26 haraka haraka Nina soma katika jina la Yesu Amen Neno la Mungu linasema akawaambia mtu mmoja alifanya karamu kubwa akaalika watu wengi akatuma mtumwa wake saa ya chakula awaambie wale wale alikuwa joni kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja wa kwanza alimwambia nimenunua shamba sharti niende nikaleta zamu tafadhali unisamehe mwingine akasema nimenunua ngombe jozi tano Ninakwenda kuwajaribu tafadhali unisamehe. Mwingine akasema nimeoa mke kwa sababu hiyo siwezi kuja. Yule mtumwa akaenda akampa bwana wake habari ya mambo hayo. Basi yule mwenye nyumba akakasirika akamwambia mtumwa wake, "Toka upesi uende katika njia kuu na vichochoro vya mji, ukawalete hapa maskini na vilema na vipofu na viwete." Mtumwa akasema bwana hayo uliyoagiza yamekusha tendeka hata saa ingalipo nafasi bwana akamwambia mtumwa toka nje uende barabarani na mipakani ukawashurutishe kuingia ndani ya nyumba yangu ipate kujaa maana nawaambia kwamba katika wale wale liko hapana hata mmoja atakayeonja karamu yangu amen amen mimi sijui kama wewe upo hapo kwamba mungu anapokubariki upasi kuanza kutoa sababu Mungu kweli anaweza kukupa mali na wengi amewachelewesha kuwapa kwa sababu gani akiangalia moyo wa huyo mtu anajua kabisa nikienda kumpa hata kuja ataibadana nikimtoto huyu mama nikimpa mtoto hata kuja atakuwa bize tu na yule mtoto kwa hiyo wakati mwingine Mungu Mungu anaweza akachelewesha kukujibu au kufanya hilo jaribu kupata mlango kutokea kwa sababu anajua kabisa huyu nikimtoa hapa wakati huu lazima anaweza akaniacha kabisa hata asiniabudu kwa hiyo hawa watu walialikwa kweli lakini uzuri walishabarikiwa na baada ya hapo kila mtu akatoa sababu mwingine akasema nina shamba ninakwenda kulitazama mwingine akasema nina mke siwezi kuja mwingine akasema nimenunua ngombe ninakwenda kuzijaribu lakini Mungu anapokubariki baraka za rohoni na za mwilini usimsahau yeye Bwana Yesu asifiwe. Sasa hao watu wakatoa uzuru mpaka yule Bwana akakasirika akasema sasa kakusanye watu nenda kakusanya hata viwete vilema walete ili nyumba yangu ichaye. Tumishe hebu fungua Zakaria tunapokwenda kumalizia nikupe na huo ushuhuda nilisema tutamaliza mapema Zakaria Zekaria Zekaria mlango wa 13 13 mstari wa tisa tu. Usi umepata, endelea. Nina soma katika china la Yesu. Amen. Nami nitalileta fungu lile la tatu. 
na kulipitisha katika moto na mimi nitawasafisha kama fedha isafishavyo na mimi nitawajaribu kama dhahabu ijariwavyo watalitie china langu na mimi nitawasikia mimi nitasema watu wa wandio wangu na watasema bwana ndiye mungu wangu amen amen bwana yesu asifiwe tamani mungu wa kujaribu kwenye maisha yako haleluya tamani mungu wa kujaribu maana iko unapojaribiwa ndipo imani yako inapozidi kukua ukijaribiwa kwenye hilo la ugonjwa ukipita huo ugonjwa mungu anakuinua zaidi ayubu alipolala kitandani alipopona mungu akampa watoto wazuri kuliko watoto wale wa kwanza akampa mali nyingi kwa hiyo nawe mungu anapokujaribu wakati mwingine usijute tamani mungu akujaribu haleluya nikupe ule ushuru utaupokea amina mwaka elfu mbili na sita mwezi wa nane nikiwa nimeokoka nina hata mwaka sijafikisha niliokoka mwaka elfu mbili na tano mwezi wa kumi na mbili ikatokea nafasi ya kwenda kwenye mkutano Dar es Salaam wachungaji wawili walikuwa wapa Arusha na mchungaji mmoja ni mchungaji wa kwangu sasa ilipotoka hiyo nafasi mchungaji wangu akaambiwa tafuta kijana mmoja uje naye akusindikize na yule mchungaji mwenyeji kule Dar es Salaam akasema tafuteni nauli ya kujia tu huku lakini nauli za kurudi nitawapa nilipoipata hiyo nafasi nikasema hapa hapa sijawahi kwenda Dar es Salaam hata siku moja ninaenda oh ole wangu tukaondoka na mchungaji wangu hao 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 paka Dar es Salaam wale wachungaji wa Arusha walishatangulia mkutano ulikuwa ni wa siku kumi sisi tukaenda siku ya tatu sasa wakati mkutano unaendelea yule mchungaji mwenyeji akatoa mtihani kwa hao wachungaji wa Arusha akasema nyie tafuteni vyombo vya muziki mimi nitalipia hizo pesa yule mchungaji ni mnene sana hivi basi mchungaji mmoja akatafuta vile vyombo kwa gharama ya saba kule kule Dar es Salaam kutano kaendelea kutano kaendelea sasa wachungaji kwa sababu wao ndio walikuwa wanahubiri wakawa wanafunga mimi sifungi kwanza nilikuta kitu cha ajabu hizi keki keki za kutengenezwa hizi zinakatwa zile slices zinauzwa 500 si shilingi ngapi nikazikuta pale yule mama ni mtaalamu wa kuzitengeneza mke wa mchungaji nikasema ehe sijawahi kulaga hichi kitu sifungi ngo nikawa nakula tu zile keki asubuhi mchana na jioni mkutano ulikuwa ni wa siku kumi ni kisa cha kweli sasa tukafanya ule mkutano mpaka ukaisha siku mkutano naishia wale wachungaji yule mwenye, mwenye yule aliyetafuta vile viombo tukakaa meza moja pamoja na yule mhubiri mwingine watatu na mchungaji wangu mimi niko pale sasa si wanapiga mahesabu maana kwenye mikutano mara nyingi zile sadaka zinaweza kusanywa huwa hazitolewi sijui kama sehemu mwingine ikoje lakini ninapojua mimi ndio hivyo kwamba zile sadaka zinawekwa kwa ajili ya wahubiri na kwa ajili ya mambo madogo madogo sasa kumbe wakati zile sadaka zinatolewa mchungaji ananunulia vitu anafanya hivi na ile mikate tulikuwa tunakula kumbe ndio hizo sadaka mimi sijui tukaenda hivyo sasa tulipokaa hicho kikao wanafanya tasmini ili yule mchungaji alipe vile vyombo maana vinadaiwa wanatakiwa wanapoondoka waondoke na pesa yao la kisaba wakamwambia mchungaji vipi tunaomba pesa ya vyombo akasema sina kuna vipi mchungaji na ulisema utatoa na msema tutafute vyombo akasema sina alafu amekaa amekunja na anatingisha tu mguu hivi yuko na mke wake sasa mchungaji tuta nini na ulisema tutafute vyombo mchungaji akasema mimi sijui okay mchungaji wangu naye akasema tunaomba nauli tulienda na nauli ya kuendea tu niliona huduma ni chungu siku ile haleluya sasa Dar es Salaam nitarudi sasa baada ya kuambiwa kusikia pesa hamna nikaita kichefuchefu nitapike zile keki hakijaja kweli nakwambia kisa cha kweli sasa nikasema nilikuwa na faidi keki na si bora ningekaa kule nyumbani alafu nyumbani nimeacha mwanamke na ujauzito wa miezi nane Mungu atusaidie sana kujaribiwa ni, ni kuzuri lakini inataka ukaze roho yule mchungaji akawa naongea tu na sisi kwa dharau sasa yule mchungaji wa viombo 
hakungoja hata tumalize kile kikao akaondoka akasema itaenda kujulikania mbele yule mwingine naye akaondoka yani tulitawanyika kila mtu na njia yake sasa tukabaki kimo na mchukaji wangu hatuna pa kwenda hatuna pa kulala tulikuwa tunalala kwa yule baba na yule baba akasema mkataba wa kulala ni mwisho jana jana ndio ilikuwa mwisho ule mkataba wa kulala kwa hiyo leo tafuteni mahali pa kulala he mfukoni nilikuwa na elfu mbili tu nakwambia kisa cha kweli nyumbani ni babati magugu nataka nitoke dar es salaam mpaka nifike magugu ni na elfu mbili nilimtazama mchungaji wangu nikasema zinimfanyeje yule mchungaji nikasema hapana sio yeye lakini hilo lilikuwa ni funzo kwangu kwamba ni pita hapa Mungu alikuwa anatengeneza kitu mimi sikujua basi wale wakatawanyika kwa njia zao tukabaki sio yule sasa tukampa mchungaji yule yule baba tunaomba basi tuhifadhi kwa leo tu ili kesho tujue pa kwenda akasema sina na yule mwenye nyumba ameshafunga ile nyumba kule na hayupo oh. na hapa mnatakiwa muondoke hata chakula cha jioni sijaanza nakwambia ni ukweli na kweli hatujala chakula cha jioni lakini Mungu alikuwa anatupa somo akasema hapa ninawapitisha ili nijaribu lakini mwanzo mimi nikaona kama ni namna hii sitakani ni huyu mchungaji sifatani naye tena lakini baadaye nikapata ah ah hili nijaribu nikatulia kuna mchungaji mmoja wa jirani alikuwa anakuja kwenye mkutano sasa bahati wakati tuko kwenye kile kikao na yeye akawa ameshiriki aliposhiriki akazisikia zile habari akamwambia hivyo mchungaji una akili umewaita watu wametafuta na viombo leo nawaambia hamna nauli hamna pesa ya viombo wataenda wapi tafadhali mchungaji akasema ndio nimemaliza hivi mchungaji akatuacha pale akaingia chumbani kwake nakwambia kisa cha kweli mke wake naye akatuacha sepleni akaingia chumbani lakini yule mama ana bahati mbaya Mungu ajamjalia mtoto haleluya sasa ilipopita hivyo yule mchungaji akasema okay twendeni kwangu tukaondoka tukaenda kwake hasa huyo mchungaji mwenyewe anayechuchukua ana kanisa ameliianzisha ana washirika wawili tu nakwambia kisa cha kweli ana washirika wawili hicho chumba amekodisha chumba tu hivi cha kuabudia hasa akasema tumefika kwa wake tukala kwa shida shida hivyo tukalala akasema msiogope watumishi wa Mungu hili ni jaribu nikasema asante ni mtu wa Dodoma huko lakini yuko Dar es Salaam akasema msijale sasa tulipokula kwa shida shida pale tukalala siku ya kwanza akasema sasa kuna msaada huwa napewa wa kila mwisho wa mwezi laki moja sasa baada ya wiki mbili mbele ndio hizo pesa nizipate huo mwisho wa mwezi ufike kwa hiyo itabidi msubiria wiki mbili mbele ndio mpate hizo pesa mtawapa na uli ya kufika paka Arusha sasa wiki mbili tena jamani mbona ni hatari mama kule nyumbani ni mjamzito simu sina nitapataje taarifa za nyumbani akasema amna shida sasa mchungaji alikuwa anaka simu fulani kanokia hivi kaingia na mwamba mchungaji naomba hata nipike nyumbani mchungaji anakuwa yuko busy na mwacha hivyo nataka kujua habari za yule mama kule anaendeleaje na siku mwachia pesa ya maana lakini ashukuruwe Mungu nakumbuka kuna siku nilishuhudia kisa cha basikeli hapa kuna mlio kuwepo ile basikeli ndio ilikuwa inamlisha yule mama kule nyumbani akasema pamoja na kwamba ni mjamzito mume wangu anjeniachia pesa silali ndani hii basikeli nisaidie akawa anapiga ile basikeli anakuweza kufanya biashara ya samaki hivyo basi mimi namuwaza yule mama na yeye anawaza huko Dar es Salaam mawasiliano hamna kuna nini wiki tatu zimepita sasa zikapita zile siku yule mchungaji akapata ile pesa akatupa 1034 1036 ilikuwa 1018 paka Arusha sasa ametupa nauli ya kutoka Dar es Salaam mpaka kufika Arusha inaishia hapo ya kwenda nyumbani inatoka wapi hamna tukafikia kwa mama mchungaji mmoja na muhifadhi jina tulipofika pale tukakuta tena Mungu ametuandalia kitu kigumu yule mama mchungaji hana hata pesa ya kula chakula akatupikia chakula ugali jioni hiyo na samaki fulani na kumbuka ni wadogo wadogo hivi akachemsha tu hakuweka nyanya wala kitu chochote nikamwambia Mungu hivi kule Dar es Salaam ilikuwa hivi na hapa tena hivi ni nini nikasema hamna shida tukala chakula sasa kipindi na dikaza na kumbuka zile keki na tamani zitoke sasa na ugali na ingiza huko ndani tena mchungu hivyo basi yule mama akasema watumishi na waomba nyevu milioni tu Mungu atafanya njia sasa yule mama akawa anatafuta na uli elfu kumi tu itofikisha nyumbani hakupata siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu tumekaa hapa nikasema hii ni tatizo yule mama akafanya kitu cha ajabu alikuwa na ana wax wax nafikiri ndio zilikuwa zimeanza kutoka siku zisha toka siku nyingi sasa akasema nachukua wax yangu moja na kwenda kwa fundi chereani nikamuuzia hii nguo watumishi wa Mungu mpate nauli hata nauli tu hata kama hamna mkate mwende nyumbani yule mama akatoka akaenda kwa ile fundi hasa alipofika kata naongea na ile fundi akamwambia ina watumishi wawili wako nyumbani leo siku ya tatu 
hawana nauli ya kwenda nyumbani wamekaa hapo sijui nitawasaidia nini na mimi nina shida mume wangu ayuko ameenda kwenye huduma na yeye mume wake alikuwa ameenda kwenye huduma hayupo ana zaidi ya wiki mbili sasa yule yule fundi akamwambia ishia hapo 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 ishia akamwambia sana niambia niishie tena hapo hapo wakati nimekoleza shida ya watumishi wanashinda kule nyumbani nitaenda kwa nani na wakati wewe ndo unanisaidiaga siondoki hapa nakwambia siondoki hapa paka unipe chukua inguo ni mpya kabisa yule dada akaingia ndani sasa kumbe yule dada usiku Mungu alikuwa amemuonyesha. Kwenye ndoto akamwambia kuna watumishi wangu wawili. Wanateseka hawana nauli. Watakuja naomba uwape nauli 10,000. Hasa ile dada alipomwambia ishia hapo hapo akawa nawaza. Mungu alipoingia ndani akaingia kwenda kulia. Akasema Mungu. Kumbe ulikuwa na kusudi. Ulionionyesha nitoe 10,000 kwa ajili ya watumishi wako wawili. Akatoa ile 10,000 akampa akamwambia hata hiyo yako sihitaji wapeleke haleluya tukaondoka hivyo kwenda nyumbani hatuna mkate lakini ninamshukuru Mungu alinifundisha kitu bwana Yesu asifiwe nikasema unapopita kwenye majaribu usiogope kuna kitu Mungu anakuandalia haleluya bwana Yesu asifiwe sana wengi wamekata tamaa kaacha hata kuabudu wakasema hapana kama ni hivi hata mchungaji wangu ananiacha siendi kuabudu hapana usikate tamaa huo ni mpango wa Mungu. Unaweza ukashangaa ukaenda kwa mchungaji wako asikusaidie, ukaenda kwa ndugu asikusaidie, ukabaki peke yako. Nakumbuka kuna binti moja hapa alishuhudia alamisi sijui kama sikosee Jumanne. Akasema nilipookoka nilitengwa na ndugu. Sina pa kulala. Lakini Mungu alikuwa na sehemu za kulala. Yule binti naamini ataendelea kuishi na wewe utaendelea kuishi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu akubariki sana. Ongeza makofi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamefunguliwa? Hiyo shule anaona imekutoa hatua nyingine kwenda sehemu nyingine. Wangapi wamejaribiwa kama Ayubu? Silikuwa ni moto eh. Lakini unavyojaribiwa ni mwanzo ya kuvuka kwenda mahali nyingine. Maana wengine anaweza kujaribiwa akasema naenda kutambika, naenda kwa mganga. Unajishughulisha kwenda huku na huku lakini aibu wamesimama yeye kama yeye. Hata kama mke amemwambia kufuru Yesu, kufuru Mungu lakini amenangana. Amesema paka kieleweke. Hamkini nao umejaribiwa mara nyingi kwenye ndoa kwa watoto uchumi Madeni magonjwa inakutesa lakini jipe moyo mkuu utashinda kama ayubu ameshinda hata na utashinda hata kama umekaa miaka nyingi hauna mtoto umekaa na mume hiyo naye ni jaribu jipe moyo mkuu utashinda hata kama umekaa hauna lala njaa na watoto mume amekuacha amekuacha watoto huko kwenye nyumba za watu wa kupangisha jipe moyo mkuu utashinda kama Ayubu ameshinda hata nao utashinda usiogope simama simama na miguu yako simama simama mtu wa Mungu kuja kwako mali hapa si bure hujapoteza muda wako kuja kukaa hapa Mungu iko katikati yetu kama kina Shedra Krameshaki ametupiwa kwenye tanuri la moto hajatetereka lakini Yesu ilikuwa katikati yao akaonekana mtu anne amkini nawe kwenye ndoa yako kuna watu wanakusumbua wachawi njaa magonjwa Yesu yuko katikati yenu amen amen shika sadaka kwa mtu wa Mungu usiogope 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 Yesu yuko pamoja nasi Yesu yuko pamoja nasi simama basi mtu wa Mungu ukiambiwa simama simama Atutumia akili zetu wala nguvu zetu tunatumia roho ya Mungu. Anasema anaongozwa na roho ndio wana Mungu. Anasema mama, yanyoa mkono moja juu. Mkono nyingine weka upande wa moyo wako na usarende mbele za Bwana. Imejaa magonjwa kwako. Imejaa matatizo kwako. Imejaa majaribu kwako. Kila endaye kwa Mungu mchana chooni 
tangu ulipozaliwa tangu ulipolewa tangu ulipooa hauna kazi hauna chochote unapita makubwa na mazito kila mahali ukipita utafuta kazi upati na kila unachaanzisha hakuna lolote unaikutana nayo umekuwa kama ayubu hata na wewe kama ayubu ameshinda hata na wewe utashinda Neno la Bwana limesema usiogope. Kama aibu ameshinda au utashinda. Hata kama unapita makubwa na mazito, oh kuja kwako mahali hapa si bure. Hii masaa uliyekapa paka saa hii si bure. Lazima uende na Mungu kwako. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareth. Yesu tusaidie. Tuko mahali hapa Bwana umetukusanya. Wewe mwenyewe kwa neno lako na kwa jina lako. Angalia watoto wako wameshika sadaka zao kwa ajili ya madhabibu mbalimbali iliyokuwa ndani ya maisha yao na watoto yao na maume zao wengine wanatamani kukimbia kwaja waume zao wengine wanatamani kukimbia kwaja wake zao wengine wanalaumu kwa nini hata nimeolewa kwa nini hata nimeoa wengine wanakuta kwa nini hata nimezaliwa oh Yesu angalia maelfu na maelfu ya watu aliyekuwa mahali hapa wamekukimbilia ie leo ni sehemu ya makimbilio kwa ulie chakua kumtumia mtumishi wako e Bwana Yesu Kristo ukamba kwenye eneo hili e Bwana hiyo makimbilio watu kuleta roho zao na haja zao na maisha yao e Yesu sikia mopi ya tumchana ya leo e Yesu peukeo ya mama peukeo mtoto kama ulivyosema kwenye Isaya kwa msina tisa sura kwanza ndio apili mkono wa Bwana si mfupi wala sikio lake so zito hata kuchana kutusikia e Yesu angalia watoto wako wameshika sadaka zao kama kitendo cha imani kama Yesu alipotolewa duniani kama kitendo cha imani huokoa limango kwa damu ya Yesu kama alivyosema kwenye kitabu cha Yohana fali ya 16 vizi Mungu alivyotupenda akamtuma mwana wa pekee Yesu na sisi tunatoa sadaka kama ulivyomtoa mwana wa pekee Yesu mwana Elia asilie tena mwana pita kwenye makumbo na mazito basi pita tena mwana pita katika tabu chama tatizo mwana kazi wala chochote mwana pita makumbo na mazito Yesu uliyesema fikio lako sio nzito mwana ushinde kutusikia mwana mkono wako si mpope Jehovah Rafa Belishtai Mungu Ibrahim Mungu Isaka Mungu Yakobo Mungu Israel nitukusanya mahali hapa nao e Bwana patujaje madhapauri mako mikono mitopa tumeshika e Bwana kwa kukwali kuelesha wewe ukasimama kila moja kwa jina la Yesu pingu yao na arizia nikazae matunda pia kirona hata kimele walie lia miaka nyingi wasilie tena walie tembea kwenye utaza wasitembee tena walie acha na umeza warudi nyumbani kwa wake zao bidai sadaka siku ya la na siku ya mbaya ni siku njema walie tutakuwa bwana kwa jina la Yesu baba pokea sadaka zetu mbona sadaka sadaka kama ulipoona sadaka yule mjane ukaona mbona na Yesu sadaka zetu epana majina ya Yesu kwa damu ya Yesu ninakubariki Yesu ninakutukuza Yesu wewe ni mzuri usimwache Yesu mtu amonga hata kama unakutana na jaribu kama namna gani usimwache Yesu baba yangu dada yangu mama yangu baba yangu usimwache Yesu Yesu siakwazwa Yesu siakwazwa hata ulale njaa hata ukoa hata uwacho na mume hata uwacho na mke usimwache Yesu majina ya Yesu asante Yesu mwana umetusikia vema kwa kila mmoja pomze pomshangire Yesu shangire Yesu basa nakako mbeleza mwa kora basa karabokoria Dawa ambayo unatusikiliza kwa njia ya simu, kwa njia ya redio, kwa njia ya internet mali popote ulipo. Na kuna eneo ambao unapita au unapenda
kupitishwa kwenye jangwa na kwenye ukame na ulikuwa umeshikilia sadaka yako na umeomba kabisa kutoka ndani Mungu anaenda kutoka katika ile jangwa na katika ile jaribu ambayo limekutesa kwa muda mrefu basi unaweza kutuma sadaka yako kupitia namba 0767 3765 Kuna namba nyingine ya Mpesa ya 0758 0758 0758 kuna namba nyingine ya Mpesa ya 0757 Wewe ambaye unatumia Airtel tuma sadaka yako kupitia namba 0784 3665 wewe ambao unatumia tigo pesa tuma kupitia namba 0755556368568 na katika namba zote hizo tano utapata jina la Daniel lema kwenye simu yako kupitia mtandao wote unayotumia lakini pia kuna namba ya Mpesa ya 0754 na katika namba hiyo ya 0754 inamba ya mama mkurugenzi huduma redio safina mama Helen Lele wewe leo kwenye za nje unaweza kutuma pia kupitia West Union au Manegram tumia namba yoyote katika hizo namba nilizostaja hapo sadaka yako itakuwa imefika kabisa unaweza kutumia jina la Daniel Lema katika namba hizo tano na namba hiyo 0754 tumia jina la Helen Lema Baada ya huduma tu kimaliza kwa wale ambao umepata ule mwongozo mwongozo ule akongamano ambalo linakwenda kutengeneza ramani yako ya maisha yako eh. utaweza kupata baadaye ukitoka tu kwa wale ambao wakoweza kupata hakikisha umepata hiyo ramani na kama ulikuwa ujaandika ile machina wewe andika tu wewe andika tu unaweza kaleta au ukasubiria tarehe 25 nafikiri kama siko safe tumesha alizozungumza ya mwezi huu wa nane tutakuwa na ibada hiyo na ndio unaweza kaleta tena hiyo machina mwongozo unaosema kuelekea kongamano kubwa la maombolezo makuu kuombolezea misingi iliyoharibika kuna neno liko pale la Zaburi ya 11 mstari wa tatu ramani ya kuondoa chachu ya kale kwenye misingi ya maisha yako Korinto kwanza tano saba Luka 5:36 hadi 39 Marko 2:21 22 na Yeremia 15 mstari wa 19 Kuna vipengele vingi viko pale kama hujapata hiyo form hujapata kwa mwongozo hakikisha umepata baada ya kutoka pita pale kitini mkono wa kushoto pale tumesha takohudumia lakini pia ukipita hapo dukani mlango wa kwanza wa pili watatu pale utapata huduma ya vielelezo vyote unavyobidi